ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো পদার্থবিজ্ঞানে কীভাবে আমরা সাত দিনের প্রস্তুতি নিব পদার্থবিজ্ঞানের গত কয়েক বছর কোশ্চেন যদি তোমরা লক্ষ্য করে থাকো তো কোশ্চেনটা অনেক মৌলিক হয় মানে নর্মালি তোমার বায়োলজি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তুমি নির্ধারিত কিছু টপিক বা কোশ্চেন যদি তুমি মুখস্থ করে যাও তুমি কমন পাবা বাট ফিজিক্সের ক্ষেত্রে প্রতি বছর নতুন নতুন কোশ্চেন নতুন নতুন টাইপ অ্যাড হয় সো এটার প্রস্তুতি নেওয়া মোটামুটি টাফ আর গত বছর একটা মজার ঘটনা ঘটছে যে কি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান থেকে লাস্ট পনেরো বছর ধরে কোশ্চেন হয় এ বছর কিন্তু হয়নি হয়ে ভোট করতে আসলো যে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে সো তোমাদের একটু বুঝতে হবে যে ফিজিক্সের কোশ্চেনটা টিচাররা ট্রাই করতেছে মৌলিক করার হ্যাঁ সো আমাদেরকেও প্রস্তুতিটা একটু ট্যাকটিক্যালি নিতে হবে বাট আমরা আজকে কিছু টিপস ট্রিক্স শেয়ার করব যেটাতে আমরা যদি সারা বছর ফিজিক্স করে না থাকি বা আমাদের যদি টার্গেট থাকে যে না এই সাত দিন আমরা কীভাবে ফিজিক্স করব সেই প্রস্তুতিটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে সো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু লক্ষ্য করতেছি যে কোশ্চেন প্যাটার্ন প্রায় প্রায় চেঞ্জ হচ্ছে বাট কিছু চ্যাপ্টার চেঞ্জ হচ্ছে না সো আমাদের টার্গেট থাকবে যারা আমরা পড়িনি আমরা ট্রাই করব যে খুব কম কয়েকটা চ্যাপ্টার করে কীভাবে অ্যান্সার করে আসা যায় কারণ অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি এখন ট্রাই করে এগারোটা চ্যাপ্টার পড়তে ধরবা তোমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পসিবলও না তোমার হাতে টাইমও নাই সো তোমার টার্গেট হলো যে নির্ধারিত কিছু চ্যাপ্টার পড়া যে চ্যাপ্টারগুলো থেকে কনসিস্টেন্টলি একই টাইপের কোশ্চেন আসে প্লাস ওই চ্যাপ্টারগুলো থেকে কোশ্চেন মিস যায় না সো আমরা যদি হলো প্রথম পত্র নিয়ে কথা বলি প্রথম পত্রের ক্ষেত্রে যেই প্রথম চ্যাপ্টারটা সেটা হলো গতিবিদ্যা গতিবিদ্যা থেকে ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার প্রাস থেকে কোশ্চেন থাকে সো এই প্রাস টপিকটা থেকে বাদে অন্যান্য টপিক থেকে খুব কমই কোশ্চেন আসছে বাট গতিবিদ্যার প্রিপারেশনটা নেওয়া মোটামুটি সোজা গতিবিদ্যা প্রায় মানুষ পড়লেই পারে সো গতিবিদ্যা আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার যেটা দ্বিতীয় চ্যাপ্টার সেটা হলো পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এখান থেকে যদি কোশ্চেন আসে সেটা তুমি শিওর থাকো হয় অঙ্গের গুণাঙ্ক না হয় পয়সন অনুপাত না হয় সেটা অবশ্যই কৈশি কথা এই তিনটা টপিকের বাইরে কোশ্চেন হয় না সো ট্রাই করবা গাঠনিক ধর্ম পড়ার কারণ গাঠনিক ধর্ম থেকে একটা পোশন থাকে এবং পোশনটা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট টাইম এই তিনটা টপিকের মধ্যেই থাকে এরপরে যে টপিক যে চ্যাপ্টারটা নিয়েছি আমরা সেটা হলো নিউটনীয় বলবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যার ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো ঘুরে উল্টে ব্যাংকিং কোনে এসে ঠেকবে অথবা ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অথবা সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক নাকি অস্থিতিস্থাপক আমি কীভাবে টপিকগুলো বলতেছি তোমাদের যাদের কাছে মে ডিজি বা টেস্ট পেপার এনিথিং আছে তুমি জাস্ট প্রথম পনেরো বিশটা কোশ্চেন একটু অ্যানালাইসিস করো দেখো ঘুরে উল্টে ওই কোশ্চেনগুলো বারবার আসছে এরপরে কি মহাকর্ষ মহাকর্ষ থেকে যদি কোশ্চেন আসে সেটা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ না হয় মুক্তিবেগ এখন কিছু ক্ষেত্রে আবার মহাকর্ষীয় প্রাবল্য নিয়েও দেখা গেছে কিন্তু আমি এই প্রথম চ্যাপ্টার টপিক কেন পিক করছি কারণ অন্যান্য চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে এরকম এক্স্যাক্টলি কমন টপিক কিন্তু নাই ইভেন ভেক্টরের ক্ষেত্রেও লাস্ট ইয়ার মানে আমাদের কোশ্চেনের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমরা ট্রাই করব যে এই চারটা চ্যাপ্টারের ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক মেড ইজি দেখে বা আমি যে কোনো যদি কোনো সাজেশন ফলো করে থাকি সেই সাজেশন থেকে ওই টপিকগুলো খুব ভালো মতো পড়ে নেওয়া ওকে এরপরে এই চারটা টপিক থেকে আমরা যে চারটা অ্যান্সার করতে পারবো ইনশাল্লাহ চল্লিশে চল্লিশ পাইলাম এটা হলো আমাদের যারা ধরো পাশ করতে চায় বা পাশ পাবলিক তাদের ক্ষেত্রে এই চারটা চ্যাপ্টার পড়লে মোদের ইনাফ যে তুমি তিনটা বা চারটা কোশ্চেন একদম মোটামুটি পাঁচ সাত করে পাইলে তোমার পাঁচ মার্ক উঠে গেল এরপরে যারা ধরো যে তুমি পঞ্চাশে পঞ্চাশ পাইতে যাচ্ছ সো এরপরে যেই জিনিসটা লেখালো সেটা নিজে যে চ্যাপ্টারটা ভালো পারি পঞ্চম যে কোনো একটা চ্যাপ্টার ফার্স্ট পেপার থেকে তুমি নির্বাচন করো সেটা হইতে পারে ভেক্টর হইতে পারে আদর্শ গ্যাস অধিদত্ত হইতে পারে তরঙ্গ হইতে পারে পর্যাবৃত্ত ধর্ম যা হয় হোক তুমি যে কোনো একটা চ্যাপ্টার যেটাতে তুমি নিজে ভালো পারো ওইটা সিলেক্ট করো এটা আমি দিলাম না অ্যাকচুয়ালি আমি তো জানি না তুমি কোন চ্যাপ্টার ভালো পারো সো ওই চ্যাপ্টারটা ভালো পারো তুমি ওইটা নিবা নিয়ে টেস্ট পেপার ফলো করবা ওকে এরপরে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে যদি আসি সেই একটা কোশ্চেন তাপ গতিবিদ্যা থেকে থাকবে প্রথম কোশ্চেনটা এবং সেটা হবে অবশ্যই কাণ্ডচক্র এবং ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা এই নিয়ে হবে সো এটা অবশ্যই দিলাম এরপরে তৈরি প্রবাহ চম্বকতে যে প্রথম চ্যাপ্টারটা মানে হলো বি এর মান নির্ণয় বা দুটি সমান্তরাল পরিবাহের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা এফ ইজুগাস টু কিউ ভি বি সাইন থিটা এই সূত্র দিয়েই কিন্তু বারবার ম্যাথগুলো আসছে সো তুমি এই চ্যাপ্টারটা থেকে করলে তুমি যদি শুধু বি ইজুগাস টু মিউনট আই ভাগ টোয়াইস এ আর একটা কি বি ইজুগাস টু মিউনট আই ভাগ টোয়াইস পাই এই দুই সূত্রগুলোকে বারবার কনভার্ট করে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসে সো তৈরি প্রবাহ চম্বকতে আমাদের জন্য একটা হট কেক দেন জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান যদি জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান থেকে একটা কোশ্চেন আসে সেটা বলে দেওয়া যায় হয় প্রিজম না হয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র না হয় জটিল অনুবীক্ষণ যন্
তারপরে হলো নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে মাঝে মধ্যে কোশ্চেন থাকে মাঝে মধ্যে কোশ্চেন থাকে না সো এরকম কোনো একটা চ্যাপ্টার সিলেক্ট করে তুমি ওইটার ভরসায় চলে গেলা পরীক্ষা দিতে সেটা কিন্তু তোমার জন্য অনেক ক্ষতিকারক হবে সো পিক এ চ্যাপ্টার যেখান থেকে এক কোশ্চেন থাকেই ঠিক আছে এখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান থেকে আগে থাকতো বাট এখন যেহেতু ওখান থেকে একবার কোশ্চেন হয় নাই সেহেতু আমরা টু বি সেফ ওইটা পড়ব না ঠিক আছে সো যে কোনো একটা চ্যাপ্টার যেটা তুমি ভালো পারো সেটা পড়ে নেবা এখন কথা হলো তোমার চ্যাপ্টার সিলেকশন হয়ে গেছে এখন তুমি কিভাবে পড়বা তুমি ফার্স্ট অফ অল মেডিসি খুলো মেডিসি খুলে যদি হলো ধরো তুমি গতিবিদ্যা করবা লাইক গতিবিদ্যা এই গতিবিদ্যা শুরু করে যে চ্যাপ্টারগুলো তুমি পিক করছো সেটার শুধুমাত্র প্রথম পনেরোটা কোশ্চেন কয়টা কোশ্চেন প্রথম পনেরোটা কোশ্চেন একদম চোখ কান বন্ধ করে সলভ করবা সলভ করার পরে তুমি সলভটা এমনভাবে করবা যাতে তোমার এই মানগুলো আমি যদি চেঞ্জ করেছি যেমন এখানে থিয়েটার মান দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি আমি যদি তোমাকে পরীক্ষা হলো থার্টি ডিগ্রি দিয়ে দেই তুমি যাতে করতে পারো সো তোমার টার্গেট থাকবে যে এইখানে যে কয়টা পনেরোটা বা বিশটা ম্যাথ আসে সেই কয়টা যাতে মান চেঞ্জ হলেও বা একটু সিনারিওটা চেঞ্জ হলেও তুমি বুঝে করতে পারো সো তোমার যেই পাঁচটা চ্যাপ্টার এই খাতা থেকে তুমি সিলেক্ট করবা সেই পাঁচটা চ্যাপ্টারের পনেরোটা প্রথম পনেরোটা সৃজনশীল বা তোমার যদি আরও প্রিপারেশন ভালোভাবে নিতে চাই প্রথম বিশটা সৃজনশীল খুব ভালো মতো টেস্ট পেপার থেকে সলভ করো সলভ করার মানে এই না যে আমি জাস্ট এই পনেরোটা করতে পারি সলভ করার মানে এই যে পনেরোটা যদি একটু চেঞ্জ করে দেয় তাও আমি করতে পারি সো এইভাবে তুমি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের সৃজনশীল অংশটা করো এবং ম্যাথ এখন যদি তুমি চাও যে হলো খুব বুঝে বুঝে তুমি কোনো টপিকে গ্যাপ রাখ মানে সেটা তোমার যেহেতু এখন যান বাঁচানো ফরস তুমি ট্রাই করবা যে এই পনেরোটা ম্যাথ কোনো মতন যাতে আমি কোনো নর্মাল সিনারিও তো বা অন্য সিনারিও তো করতে পারি সো এই গেল আমাদের মোটামুটি সৃজনশীলের প্রিপারেশনটা এখন আমরা যদি বলি যে ফিজিক্সের এম সি কিউতে কী করবো হোয়াট শুড উই ডু ফর এম সি কিউ ওকে এম সি কিউর জন্য আমরা যে প্রথম যে জিনিসটা করবো সেটা হলো যে কোনো টেস্ট পেপার এনি টেস্ট পেপার পিক এনি টেস্ট পেপারের মধ্যে দেখবা শেষের দিকে শেষে দেখবা একটা অংশ আছে এক্সক্লুসিভ সাজেশন এক্সক্লুসিভ সাজেশনস দেখবা লেকচারের শেষে দেওয়া আছে বারোশো কলেজের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে এক্সক্লুসিভ সাজেশনস ওটা থেকে বিলিভ ইট অর নট তুমি মোটামুটি পাঁচটা কোশ্চেন হুবহু কমন পাবা সো ওই পাঁচ মার্ক তুমি কেন ছাড়ে দেবা সো তোমার মেইন টার্গেট হলো এক্সক্লুসিভ সাজেশন অংশটা শেষ করা দেন সেকেন্ড টার্গেট হলো যে তুমি যেই বোর্ডেরই হও না কেন তুমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রথম পাঁচটা করে কলেজ কটা করে কলেজ পাঁচটা করে কলেজের কোশ্চেন প্রথম পাঁচটা করে কলেজের এম সি কিউ কোশ্চেন সলভ করে যাবো সেইভাবে তোমার যদি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার করো মোটামুটি তোমার পঞ্চান্নটা কোশ্চেন সলভ এর মধ্যে থেকে তুমি আরও দশটা কোশ্চেন ইনশাল্লাহ কমন পাবা সো তোমার পনেরোটা কোশ্চেন কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে যারা পাশ করতে চাও তাদের কিন্তু পনেরো মার্ক অলরেডি কমন এরপরে যদি কিছু পড়তে চাও তোমার যদি এক্সট্রা টাইম থাকে যদি আমি জানি এই দুটা করার পরে টাইম থাকবে না তুমি মেন বইটা রিডিং করো জাস্ট মোর দেন ইনাফ ফরেও ঠিক আছে মেন বই রিডিং এটা অ্যাকচুয়ালি করতে এখন ইচ্ছাও করবে না টাইমও নাই তোমার টার্গেট হলো এক্সক্লুসিভ সাজেশন অংশটা শেষ করে যেটা টেস্ট পেপারের শেষে থাকে যে কোনো টেস্ট পেপারের শেষে এবং তুমি যে কোনো চ্যাপ্টারের প্রথম পাঁচটা করে কোশ্চেন কলেজ সলভ করো এখন ভাইয়া চ্যাপ্টার ভিত্তিক তো এম সি কেউ দেওয়া নাই তার মানে তুমি কি করবা তুমি কলেজ ভিত্তিক কোশ্চেন ধরো তুমি ঢাকা বোর্ডের প্রথম পাঁচটা কলেজ করলাম তারপর সিলেট বোর্ডের প্রথম পাঁচটা কলেজ তারপর যশোর বোর্ডের প্রথম পাঁচটা কলেজ তারপর দিনাজপুর বোর্ডের প্রথম পাঁচটা কলেজ এইভাবে করে করে যাও মোট তোমার পঞ্চান্নটার মতো কোশ্চেন সলভ করা থাকবে সেইভাবে আশা করি আমাদের ফিজিক্সের এম সি কিউ অংশটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে সো দ্যাটস অল ফর ফিজিক্স ওকে এর বাইরে যেটা আমার উপদেশ হইল যে বেশি পড়তে যায় না ঠিক আছে কখনো যদি মনে হয় যে না আমি ফিজিক্সের ভালো প্রিপারেশন নিব লোপ করতে যাও না যে আমার ছয়টা কোশ্চেন কমন থাকতে হবে ট্রাই করো লিস্ট পড়া যদি তোমার টার্গেট থাকে যে না আমি জাস্ট ফিজিক্সে পাস করবো গুনে গুনে তিনটা চ্যাপ্টার নাও ওই তিনটা চ্যাপ্টারই খুব ভালো মতো পড়ে যাও অ্যাটলিস্ট পাস করে আসবা যদি আট দশটা চ্যাপ্টার নিতে যাও তাহলে কিন্তু ধরা খাবা